Pues ya les decía que vamos a analizar estos datos con detenimiento. Lo vamos a hacer con Alejandro Macarrón, que es director general de la Fundación Renacimiento Demográfico y autor de este libro, que es algo así como la Biblia de este asunto del que estamos hablando, bueno, el suicidio bueno. demográfico en Occidente y en Medio Mundo. Alejandro, bienvenido. ¿eh? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por lo que has dicho. Tomate lo que quieras a mi costa. ¿no? Bueno, no, no, no está a la altura de la dedicatoria que tuviste a bien firmarme cuando me envías este libro. O sea que todavía me quedo corto. Muchas gracias, Alejandro. Y nos acompaña también Aurelio García del barrio que es director del, del, del MBA del Instituto de Estudios Bursátiles. Bienvenido también, Aurelio. Muchas eh. gracias, buenas tardes. Eh, estaba diciendo que seguramente estamos ante el programa, ante el problema más grave de España, al menos en el medio plazo. Y si no se hace algo para evitarlo, eh, pues eh, será todavía más grave conforme nos avancemos más allá en el futuro, Alejandro. Totalmente de acuerdo. Es, eh, es que esto nos lleva a la desaparición. Y hasta desaparecer una sociedad cada vez más envejecida, declinante, en declive, o sea... Es decir, no, no hay otro comparable en el medio plazo. A corto hay problemas con cierta urgencia y cierta gravedad, pero a medio o largo plazo ningún otro. ¿Y, y qué habría que hacer? Porque también me contabas eh, a micrófono cerrado, no es una cuestión de dinero poder resolverlo. ¿Qué habría que hacer para evitar ese suicidio colectivo que son estos datos demográficos? Bueno, lo primero que habría que hacer es estudiarlo bien. ¿no? El problema es que con las ideologías dominantes y los prejuicios y las incomodidades impiden sacar el diagnóstico. Casi todo el mundo dice que es un problema que tiene que ver con la precariedad laboral, con los bajos sueldos, que todo eso es malo, evidentemente es malo. Pero es que el año pasado la economía ha crecido al 3%, se han quedado 600.000 empleos. No tiene sentido que creciendo al 3% caigan los nacimientos un 6% si fuese un tema de dinero. Entonces lo primero que había que tener es ganas de eh, meterle mano a este problema. Que tenemos ganas, tenemos cabeza, sociólogos, datos, etcétera. Pero si no tenemos ganas, eh, será una cosa que nos incomodará, será cierto paripe y será poco. Bueno, tenemos encima de la mesa los datos de hoy mismo que ha hecho público el Instituto Nacional de Estadística. Pero es que Raquel hace tan solo unos días, apenas una semana, también la OCDE alertaba del mismo problema. Hasta tal punto de que decían en la OCDE que en el año 2050, esto es pasado mañana, en términos eh, históricos es pasado mañana, que en el año 2050... España sería el país más envejecido de todo el mundo solo por detrás de Japón, ¿verdad? Sí, sí, tenemos la mayor tasa de vida, de esperanza de vida, solo por detrás de Japón y eso que hace nos convierte en un país con una población mayor bastante amplia. Pero vamos a verlo en cifras y cómo nos advierte este otro estudio esta vez de la OCDE. La esperanza media de vida en nuestro país se extiende hasta los 83 años. Es la segunda de los países de la OCDE y tres años superior a la media del resto de países. Solo está por encima Japón con esa media de 83,9 años. Pero esto ha ido evolucionando y estos datos nos aportan nuevas cifras. En el año 1970 teníamos un 70% de cada 100, 70 de cada 100 eran jubilados, pero esta cifra se ha disparado hasta el año, por ejemplo, 2015, en el que bebemos 5 años más de media. La media de edad se sitúa en 85 años. Pero esto nos arroja, además, nuevos datos y es que vivimos mucho y gastamos poco en sanidad, o sea que tenemos una buena calidad de vida. En España, 2.800 euros por habitante y al año. En el resto de países de la OCDE, 3.400 euros por habitante y año. Así que en España se vive muy bien. Bueno, eso sin lugar a dudas. Eso no está en el, en el debate. El hecho, además, de que tengamos una esperanza de vida eh, muy larga en el tiempo también nos convierte en ese aspecto en uno de los países privilegiados de, del mundo. Pero en todo caso, con esas cifras, incluso aunque sea desde el punto de vista egoísta, el sistema de bienestar sería insostenible. El sistema de pensiones fue una realidad que es insostenible. O sea, como bien comentábamos, hay, hay problemas a corto plazo, eh, como puede ser la deuda o el tema de desempleo, porque es verdad que la economía está creciendo un 3%, ha crecido en los últimos tres años por encima del 3%, pero todavía estamos con una tasa de desempleo que es absolutamente salvaje. O sea, si comparamos con la media de, de nuestros socios comunitarios, están en, en cifras en torno al 8-9%, que es donde deberíamos estar. Eh, y además, eh, volviendo la vista a, a las cifras precrisis y ahora mismo estamos 10 puntos por encima, o sea, eso es, es un dato preocupante. Eh, respecto al sistema de pensiones, bueno, pues es una realidad con lo que con lo que hablamos eh, el informe de la OCDE, en el año 2050 vamos a tener la tasa de dependencia más alta del mundo por detrás solamente de Japón, o sea, 77 de jubilados por cada 100 habitantes. Es un dato realmente, realmente alarmante. Y el sistema es insostenible, pero claro, no hay, por un lado está el problema demográfico, por otro lado está el problema de, del desempleo. O sea, es verdad que con ese nivel de desempleo, claro, me, el, la aportación de toda esa gente al sistema de pensiones está mucho más limitado, con lo cual 
si lo sumamos a que obviamente cada vez la pirámide de, de población está más invertida, o sea, hay más gente en, eh, en, eh, digamos, en esa base invertida que en, eh, que en la punta de la pirámide, pues eh, se complica muchísimo la situación. Eh, vamos al, al diagnóstico, Alejandro, porque decías, claro, lo primero que tenemos que hacer es saber muy bien eh, cuál es el origen de, del problema de este envejecimiento de la, de la población, de la pérdida de población en, en nuestro país. Porque, siendo un problema de toda Europa, siendo un problema también evidente de Japón, ¿por qué es especialmente acentuado en el caso de España dentro de nuestro marco europeo? Bueno, en España, en otros países europeos, eh, también cayó antes la natalidad que, que en el nuestro, porque, digamos, se modernizaron antes. Esto ha tenido que ver con la modernización y el cambio de valores, que ha sido fantástica en casi todo, pero en esto ha sido un desastre. ¿no? Entonces, han empezado también a, a tomar ciertas medidas, no completas, parciales, que les han reportado ciertas mejoras. Por ejemplo, Francia es un país cuyos gobernantes son natalistas abiertamente desde hace 70 años. En España está hace nada, y sé de lo que hablo, eh, gobernantes nuestros decían, no, no se puede hablar de natalismo. Eso suena muy de derecha, es muy facha. Hablo de gobernantes del Partido Popular, ¿no? que ahora, ahora sí que están los que están, digamos, la siguiente jornada sí que han puesto en marcha una comisión eh, para abordar este tema, que de momento no conocemos los resultados, pero está por ahí. ¿no? Entonces, eh, son países que han hecho ciertas cosas. ¿no? Y luego eh, habría otras cosas que, que habría que investigar. ¿Por qué? Yo cuanto más investigo este tema, y muchas gracias por lo que ha dicho la Biblia, más me doy cuenta que, no. uno, hace falta profundizar mucho más, y dos, no se quiere investigar en esto. Siendo un problema tan importante, porque realmente... Eh, es una cosa que si se dedicasen en todas las cosas hoy día, si se dedican los recursos, se consiguen resultados. Aquí no se ha hecho nada porque además mucha gente pensaba que era muy bueno que no naciesen niños. O sea, había una mentalidad antinatalista eh, que decía que en el mundo somos demasiados, con lo cual, bueno, oye, si a ti te consuela que en todos los demás países haya población, pero no en el tuyo, a mí francamente, si todo el mundo es rico, pero yo soy el pobre del barrio... Dice, no, en este barrio hay mucha riqueza. Dice, joder, qué mala suerte que tengo. Que no me toca. Que no me toca. Entonces, son, son razonamientos bastante mostrencos. Yo soy asturiano de nacimiento, la primera región que se va a quedar sin población si nada cambia, y mucha gente me dice, no, pero si en el mundo sobra gente. Digo, oye, pues fíjate que sea un poquito bruto, egoísta, mezquino, pero es que me da mucha pena que mi Asturias desaparezca. ¿no? Bueno, pues con ese tipo de mentalidades hemos ido dejando pasar los años y así estamos. ¿no? Cuando digo que este libro, Suicidio Demográfico en Occidente y, y Medio Mundo, es la Biblia, es la Biblia, la Biblia de los datos, porque efectivamente está eh, muy trabajado, muy documentado y todos son datos. Claro, estamos hablando de, de un problema que hay que revertir y además tratar de revertir, aunque solo sea desde ese punto de vista incluso egoísta, en el corto plazo. Pero eso, ¿cómo se puede hacer desde el punto de vista económico? Es muy complicado porque aquí tenemos dos aspectos. Por un lado, el, el tema demográfico, que, que ha explicado eh, eh, perfectamente Alejandro, y por otro lado tenemos el, el aspecto económico. El aspecto económico es lo que hay que mirar porque, digamos, es la inmediata. El aspecto demográfico probablemente eh, sea un problema mucho más profundo y a, y a debatir. Yo creo que eh, aspectos como puede ser eh, la conjugación de la vida laboral con la vida profesional, donde ahora vemos que las parejas jóvenes eh, se incorporan a la vida laboral mucho más tarde, por un lado. Por otro lado, eh, tienen el problema de que los dos trabajan, con lo cual cuidar a los niños es más difícil y, y se plantean, bueno, tener más de un hijo es eh, como un mundo. Pero, sin embargo, claro, hay que mantener el sistema de pensiones. El sistema de pensiones tenemos que, que pensar que si no vamos a hacer un sistema cuando menos mixto, ¿eh? porque bueno, asumamos que va a haber todavía cierto tiempo de pago de pensiones, pero que tenemos que, que eh, plantearnos claramente un sistema mixto donde tengamos que aportar dinero a, eh, y, por lo tanto, ahorrar para nuestras, eh, nuestras pensiones. Si no, el sistema será absolutamente insostenible, porque además tenemos otro problema y es... Hablábamos antes de la tasa de dependencia, pero eh, otro problema es la tasa de convertibilidad. O sea, eh, si también hablamos eh, versus nuestra, nuestra tasa con los países de Europa, donde están en, en torno a un 30, 35, 40% máximo, nosotros estamos por encima del 60%. O sea, quiere decir que lo que nosotros obtenemos de pensión sobre el salario que teníamos es muy alto respecto de nuestros socios. Entonces, claro, si juntamos con que no tenemos eh, eh, gente suficiente que aporta el sistema de pensiones y además lo que estamos pagando son cifras muy altas, pues claro, se junta el hambre con las ganas de comer. Juntando, bueno, pues, juntando eh, sí. si me permiten los dos temas, una cosa que tendría que ser un sí o sí es que la gente, la pensión fuese mayor en función del número de hijos que se tuviese. Es decir, aquí hay gente, sigue habiendo gente que ha tenido dos hijos, cuatro hijos, tres hijos, lo que sea, que no es por ellos por lo que la pirámide de población uh -huh. se ha invertido. 
es porque hay otras personas que no han tenido por la razón que sea. Entonces, hay igualdad de cotizaciones en toda la vida laboral. Si una persona ha tenido cuatro hijos, es que tiene que cobrar mucha más pensión que quien no ha tenido hijos, porque ha podido ahorrar mucho menos y ha aportado más al país. Entonces, si metemos esa variable, a lo mejor no solucionamos el sistema, pero estamos introduciendo un incentivo espectacular a que se tengan hijos y, sobre todo, un, un, una, vamos a ver, un mecanismo de equidad social, porque no es justo que la pirámide se quede desequilibrada. Dice, no... Cuando se habla de que una generación ha tenido hijos, la generación es un concepto abstracto. Hay personas concretas. Y hay personas que han tenido siete hijos. Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. ¿no? Lo que era? ocurre es que esa fórmula, eh, Alejandro, vista por un eh, eh, político, seguramente la derivada es cuántos votos aportan las personas, las familias que tienen uno o menos hijos y cuántas las familias que aportan más... Las familias numerosas. De, claro. Efectivamente, por, más hijos. Por eso, si no nos asustamos de que esto es un, de toda la sociedad, que esto es un problema mayúsculo, y se comprende que efectivamente es bueno para todos que primemos a los que tienen hijos, también los que no los tienen, que los que no los tienen, dice, oye, es verdad que me tiene que tocar menos porque yo puedo ahorrar más. Que Digo, démonos... a, igual, a igualdad de cotizaciones, a igualdad de RPF, a igualdad de todo, tiene que haber una clara deflactación claro. en favor de los... Quedémonos al menos con ese mensaje de cierta esperanza, que es a lo que me gusta a mí acogerme siempre, que decías, da la sensación de que ahora políticamente sí se han dado cuenta de que estamos ante un problema enorme, inmenso. Gracias Alejandro Macarrón por estar en las claves del día. Gracias también a Aurelio García del Barrio por haber compartido estos minutos con nosotros.